今から鶏レバーのすき焼きを作っていきます今から鶏レバーのすき焼きを作っていきます今から<笑>失礼今から鶏レバーのすき焼きを作っていきます鶏レバーのすき焼きを作っていきます僕が使う煮汁は育ててきた鶏もつ鍋のもつ煮込みのタレを使うんですけど普通の方は割り下を使ってください砂糖醤油みりんでそれに砂糖醤油みりんに生姜を加えてくださるとすごく美味しくなりますあの鶏レバーはやっぱり生姜で煮た方が鶏レバーの,あの癖が嫌いな人血の香りが嫌いな人にはいい香り消しになりあ匂い消しになりますねで香りが良くなりますあの1人で食べる時は別にしょうがなくてもいいと思うんですよ鶏レバーの好きな人全然血の匂いとかホルモンの匂いとかが気にならない人にとっては別に生姜入れなくてもいいと思うんですけどすき焼きとなると僕みたいにこういう大きな家族用の鍋で1人ですき焼きを食べるような人間でない限りは家族の中にやっぱりレバーの苦手な人って必ずいると思うんです。そんなレバーの苦手な人のためにも生姜もしくは長ネギですねそれを使ってくれはることをおすすめしますまあ大雑把な男の料理ですねどんどんどんどんと具材を掘り込んでいきますすき焼きなんで本来はその焼くようにするんですけどね肉脂の多い肉とかを焼くようにしながら作っていくのが本来のすき焼きやとは思うんですけど今回はレバーなんでレバーを焼くと潰れちゃいますでしょう油をひいて焼いたからって言ってやっぱりちょっと潰れやすいですよねだから今回に限り関西の人でも割り下みたいに、タレを作ってから、そこにレバーを泳がすように入れて、で、煮てくれはった方がいいと思います。今回僕はキャベツを使いました。これはまあ春なんで、キャベツの方が野菜の中で安くて美味しい白菜に比べて安くて美味しい、まあ、美味しさは白菜も美味しいかかなり美味しいですね、まあ、僕も白菜水炊きには白菜でないと嫌な方なんですけどただまあキャベツの方が安いような気がしますねで春キャベツで美味しいですからね、まあ、これは冬キャベツですけどはいこのまま煮込んでいって完成です煮込む時間はまあスキップしましょうか鶏レバーのすき焼き完成です鶏レバーのすき焼き完成です9月の10日、えー、6うんそうか6品目か6品目か鶏肝のすき焼き食べていきますあ料理動画は終わりましたので食事動画があまり好きじゃない方はここで離脱されてお気に入り登録よろしくお願いしますいただきますやっぱり主役の鶏の肝からうんおいしい生姜入れて正解自分は平気やから下ごしらえ臭みとりしてないんで
やっぱり鳥の独特のレバーの血の匂いがしますねでも僕は好きなんだ苦手な人はやっぱり下ごしらえして血抜きするかたっぷりとたっぷりと生姜入れて生姜の香りで美味しくするかしてくれはる方がいいですねこのまますき焼き鍋食べ終わるまで食べてるシーン見るのも嫌でしょうしあのごまかさずにちゃんと完食してますからね全部一人で食べてますのでね、まあ、大食い動画じゃないんですけどどんだけ食べても食べ方によったら食べるものと食べる時間と食べ方によったら太らないっていうのをお見せしたいんでちゃんと完食してますから。じゃあ一旦食べ終わるまで切りますね。ああ、美味しかった。あっせでボトボトや。やっぱこの量のすき焼き、鶏レバーのすき焼きを食べると時間かかりますね。美味しかった。あと一口。ちゃんと全部。あ。鍋片付けましたうんほんまにちゃんと全部食べてますよウソ偽りないです信じてくださいうん、おいしいあおいしかった昨日ほど苦しくはないですけどね昨日はほんまに苦しいことになりました。昨日は七品でしたからね。本日六品目、鶏、えー、レバーのすき焼き完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。食後の体重ですね。携帯とトランクスと T シャツの重さを引くので、表示体重から 200g は減らします。えー、56.6。体重 56.6 やから 56.4 ですね。体脂肪率 12.8。基礎代謝1330。内臓脂肪レベル4筋肉量 46.8 筋肉量スコアマイナス2推定骨量 2.6 もう一度体重が 56.6 体重、えー、200g 引いて 56.4 かだから、えー、1.8kg 食べたんか体脂肪率 12.8% です。